公诉人、辩护人可以近距离观察。好的。公诉人对新出现的证据有无异议？没有。辩护人？没有。本庭对新出现的证据要进行评议，现在休庭。庭评议后，一致认为被告人郭伦侵犯公民个人信息一案不成立。本庭二审裁定如下：驳回抗诉，维持原判，郭伦当庭释放。本次裁定为终审裁定。谢,谢，哎，祝贺你了，谢谢啊，谢,谢，哎哎，好警官，哎，警官，郭伦。马姐，<笑>恭喜你！走，咱们回家吧。嗯。哎，兰子，你在城里是不是没有地方住啊？你可以住我家，我家里呢还有另外一个女法官在，我们仨可以一块住，好不好？是啊，如果没地儿去啊，就去马姐的家啊。学校马上放假了，你也没法住，就跟马姐去吧。对呀、啊，很方便的，住我家吧。啊，谢谢你们。行了行了，走，回家、啊、回家回家吃饭，走。嗯、怎么了？垂头丧气的？你觉得我们输了吗？并没有。该死的两个人都死了，把线索该断的全都断了，没人能拿我怎么办？郭伦出来了，齐恒就会无牵无挂的对付我们了。齐恒，你说他敢乱喷吗？敢吗？陈述的话你记得吗？他说：“乳母案的余欢，杀了人才判了五年。你怎么也比不上他呀？就算是齐恒，发狠，做手段，你顶多只能判你五年。你进去了之后呢？你想？”就可以没有问题了。齐恒也拿我没办法，我就会想尽办法，很快把你弄出来的。嗯，别担心你们都不相信我爸爸，对不对？不是啊。我爸爸他虽然不是什么好人，但他绝对不可能干出出格的事情。那像罗总、苏总，还有齐院长、陈律师，那我爸爸都是把他们当神仙一样供着，恨不得每天给他们烧香磕头。他怎么可能去冒犯苏总？兰德，我们不是不相信你爸爸，也不是不相信你。警方给出来的理由是说，他那天喝多了，苏涵穿的很性感，再加上你爸他长期一个人生活，不可能的。我爸爸绝对不可能对苏总做出那种事情。兰德，要不
，你跟我们说说，你是不是有什么特别的理由，所以你这么坚定的相信你爸是不会干出这种事儿的？就，就是那次事情之后，爸喝多了，跟邻居在那儿说粗话，他就说：“现在谁还那么傻呀？去搞强奸，哎，有几个钱就能解决的事情。”哎，郑兰，我呢，呃，跟你对这个事情的看法呢差不多，啊，我想这个苏总他们对你爸来讲呢，应该算是大恩人，他再怎么着，没有理智，也不会这样，是不是？呃，我怎么想呢？哎，你看这个变魔术啊，大家都知道这是假的。但是在看的时候，有时候就哎，就看不出破绽来。我干这个刑侦，到法官已经差不多快二十年了。哎，我不能说我的第六感啊，越是对这个天衣无缝的事情，越是对这个十拿九稳的事情，哎，我就越怀疑。说到第六感啊，我想起来了，王鹏他当时不是就有一种很强烈的预感，所以他就提前把银行卡交给了兰子。你爸是不是还在出事之前跟你说过可能会发生什么交通事故之类的话？说明他之前就有明确预感要出大事儿。嗯。那，那我爸爸他就是被冤枉的。这次，又是谁在陷害他？嗯、苏涵。当时的刀的位置在哪儿？嗯，放在那边的床头柜上。是这里对吧？那王鹏站的位置在哪儿？在这里。那你是从床上爬起来，拿起刀？刺向王鹏的，对吗？是的。那王鹏当时是直立的还是弯腰的？他当时正在剪衣服。呃呃呃，不对不对不对，他是直立的。好。那你现在拿这把刀刺向他。我当时太紧张了，有好多的细节都已经记不清楚了。没关系，你慢慢想。哦，我记起来了。他当时正好在那边捡衣服，所以把身体转了过来。好，是这样吗？对。然后。他直接倒了，倒。你觉得是这样的吗？呃，不，不。哦，对，我的当事人刚才已经说过了，他在当时的情况下呀，紧张又愤怒，在这样的情绪下，很多细节已经记不清了。那陈律师，你觉得当时的现场情况应该是怎么样的？我认为当时的情况是，我的当事人刺向了死者以后，他自己也非常的害怕，所以他连忙躲到了角落里蜷缩的身体，而死者，并没有直接倒下去，而是转身看向了我的当事人，顺势才倒了下去。嗯，好，那陈律师说的，我们再来一次。转过去。是这样吗？对。对，当时的情况就是这样。好，把模型拿上来
。这是一具用高级复合型材料做的人体模型。这个模型呢，跟人的肌肉密度和弹性是相类似的，因为每个人的身体啊是不一样的，所以我们选择了。跟王鹏的肌肉密度和弹性相类似的四号模型来进行今天的穿刺试验。通过尸检报告得知呢，王鹏身上的伤口的深度是十五公分。把刀拿上来。所以苏涵，用你最大的力气刺向他。别动，差不多两公分。没事，不要紧张，用最大力气再来一次。别动。嗯，三公分。肖律师，你要不要来试一次？我啊，我就不了吧，我没什么劲儿。没关系，既然来了就试一次吧。用你最大的力气。嗯，跟苏涵的差不多。好对，这不科学。很多时候，人在非常时期啊，会伸出比平时大数倍的力量。我觉得我的当事人在当时的情况下有助跑的可能，不可能。你看啊，这么短的距离是不可能有助跑的距离的。而且，苏涵的背后就是一张床。那有没有这种可能？你看，当时苏总的身体侧躺在床上。双手握住刀柄，举过头顶，双脚微微抬起，借助双脚落下的惯性，使用他腰腹的力量起身，直接炸向。嗯，有七公分。苏涵，按照陈律师的，再来一次。有八公分，好吧，今天的穿刺试验啊，就到这里吧。有什么消息我们会传唤你们的，你们先回去吧。好，辛苦好队，那我们先走了，辛苦了。拿笔来。没想到他们用这种方法来模拟现场的情况。好几次我都快撑不住了。要是再这样折磨下去，我怕我会把什么都说出来。别这么想啊！现在讲究的是庭审时这话，就算他们认定你杀了人，只要没有证据，拿不到证据，根本拿你没办法。我实在是受不了了，我宁愿现在就到牢里蹲着。也不愿意再反复受着调查的折磨。好了好了好了，有办法，不难。我给人打个电话，让他们赶紧办
，很多人都知道，罗海公的父亲和吴书记是生死之交。在老山前线的战场上，罗海公的父亲为了救吴书记牺牲了。罗海公呢，在吴书记眼里就像是自己的亲儿子。他也确实把吴书记和林老师当做自己的亲叔亲婶。可是有一件事，很少有人知道。罗海公正在和他住在美国的妻子办离婚手续，然后和苏涵结婚。现在手续已经快办完了。你瞧，在这个节骨眼上，苏涵被人家奸污了，而且这个案子就发生在吴书记管的地盘。你说？吴书记能不生气吗？是啊，可以理解。所以啊，林老师昨天晚上在电话里就说啊，关于苏涵防卫过当的这个案子，要尽快的判，尽快的审。长时间拖下去，案子牵扯的的人会长期的纠结在一些负面的情绪里面，对工作和生活都有影响。是啊，我知道。我也想啊，尽快的把这个案子给了了。可是，好像公安那边啊，有一些疑点没有解开，还不具备上报检察院的这个条件。有，是，有一些程序啊，挺麻烦。你看啊，公安他即使完事了，要上报检察院，检察院呢再给我们法院，我们法院还要组织合议庭进行庭前的调查。好了好了好了，你说这些我都明白。我的意思就是，抓紧吧。是啊，抓紧。电话里说公检坊这三家，得一个个走程序。就算是到了法院，也不一定能够立案，说不定得发回来，重新找新的证据。看他折腾到什么时候啊！折腾的次数越多，露出的马脚也越多。是啊，关键就在那个七号。
爸爸，没有我，别找我爸爸。看这个王春兰真的挺可怜的，你们这个案子现在进展怎么样了？我有种预感，马上就会有大事要发生。哎呀，你别吓我，什么大事儿？苏涵，他是罗怀公身边最亲近的人，而这次连他都被牵扯进来了，所以我想，距离我们抓罗怀公，应该不远了。我觉得你别太乐观了。我看这个罗怀公根基深厚，你们哪那么容易扳得倒他？哼，那就要看他遇见的人是谁了。只要有我们祁院在，他就肯定跑不了。我们祁院，他就是为了社会主义公平正义而生的。哟，看你现在这一套一套的，简直就是个女版齐衡。那是，也不看我的师傅是谁。虽然我现在还是没有办法体会。法律在他心中到底是一个什么样神圣的存在？我能做的呢，就是尽全力做好我手头的每一个案子，哪怕为了公平粉身碎骨，我也让正义得到伸张。哎，老七，哎，我大约十分钟之后到你那儿啊。好嘞，好嘞，好嘞，哎，一会儿见。啊，好，好，哎，你稍微等一下，我马上下去，马上啊，哎。哎、啊，你是谁啊？这是什么？看看天意，让不让我活下去？你什么意思？你到底是谁？什么？牛盘？帮人办事怎么样，罗总？你放心，他们这辈子都挣不来这么多安家费，全都是亡命之徒，时刻等着为罗总效命。好，告诉他们，无论用任何方法。
都得把这 U 盘给我抢回来，绝不手下留情。明白，罗总。罗总，你放心，我哥就是这么被他们判进监狱的。我早就想抱着血海深仇了。你怎么不进去啊？这些文书还劳烦你亲自来送啊！送我回趟法院，快！师傅，跟着。怎么了？后面那辆车好像在跟踪我们。你想多了吧？什么情况？哎，老洪，哎，老齐，好。喂，徐远，我现在手上有一份非常重要的资料，我们正在往法院赶，后面有辆面包车正在跟踪我们。我们现在正在建设北路附近的居民区。怎么了？快快出事！建设北路，建设北路，建设北路。对对对。我们的麻烦官吗？也是啊，这是出事了。我也去打电话。喂，兄弟们，我有个事儿要找你们帮忙。
前面有剐蹭，堵得死死的。插播一条消息，在建设北部发生一起追击事件。据消息称，当事人为我市中级人民法院女法官马拉松。那边安全。哎，等等！我告诉你，我是来取罗总的东西的，给我。起来，老侯，老大官怎么样了？抢救呢。对了，这事儿是这样子的，这个车主找到了，他说车是五天前丢的，丢了之后呢，他就立刻报了案。案发之后啊，司机逃跑了，但是其他凶手我们查清楚了，全都是从东南亚偷渡过来的黑户。不过邻居说了，这事儿我们一定会彻查到底的。辛苦你们了，啊、没事儿。只差一公分就伤到左肺了，慢性没有。另外，摔伤时造成右颈骨折，那危险吗？生命危险可以排除，家属请放心。肯定会认定，是你安排的。嗯，哎，有证据没证据一样没用啊。说不定，他们会用另外的方式报复你。
，现在已经到了最后关头了，所有的人都没用了。不过，我还是有一张王牌。孔令吉，孔令吉的脑袋不是白掉的，因为还有吴叔叔和林阿姨这些年来，你一直陪在我身边，对我忠心耿耿，委屈你了。现在到最后关头了，一定要撑住，我需要你。确定 U 盘被大卡车压碎了吗？好极了。付出代价的。吴叔叔，哎，什么事儿不能晚上到家里说呀？非得跑到办公室来？有要紧的事儿跟您商量一下。来，坐。哈，吴叔叔啊，昨天那个齐恒差点出事的事儿，您应该知道了吧？嗯，听说了。不过这件事情继续查下去呢，其实操作这件事情的另有其人。谁？就是您的侄子，我。你？为什么？我听见尾声，来自山谷和心间。寂寞的镰刀，收割空旷的灵魂，负极端的幼儿，篝火飘渺的唯美，我相信。是一层挣扎。